高雄美食云集，但在博尔这里的饭店，用四百多块不止可以让我们吃到排餐，竟然还可以吃到自助餐，吃到饱。不过进场时怎么感觉人潮？大家好，我是偷偷。我们现在来到高雄这里了啦，然后在我们身后这家是城市商旅真爱馆啊。哎，你各位啊，你还记得我们在西门町那边有吃过德利庄酒店吗？没错，它跟这家都是同一个老板经营的啦。哎，只不过说我们在西门町那边那家酒店，它里面有中庭餐厅，然后没有想到高雄这一家，它也有啦。只不过这家的经营方式就跟台北的一样啊，你只要点一份排餐啊，三四百元，你就可以享用它的自助餐吃到饱。哎，这些饭店这个环境，你花一餐四百多块钱好的，你就可以吃到自助餐，你不觉得好像还蛮厉害的吗？不过 OK 啦，那我们一起进去体验看看它表现会是如何吧。Go！ 好呀，各位，我们现在已经就坐了，只不过我们刚入场的时候，小姐就帮我们点好餐了。我们今天跟她点的是这边售价最便宜的七腿排排餐呢。哎、欸，这样四百出啊，我们就可以吃到一份排餐之后，然后这边还有这么如此空旷的<笑>自助餐会场，你不觉得这环境还蛮棒的吗？不过各位啊。我们今天这餐加完服务费，就算四百出的情况下，我们就可以这里这么舒服的环境吃着自助餐吃到饱，你不觉得这感觉还蛮不错的吗？哎、欸，只不过各位啊，我们这次就先把主餐吃完，我们再去拿自助餐的东西来吃啊，要不然我们错过最好吃的时机，那就可惜了。那我们来试试看鸡腿排。哇、啊，这好酷啊！你还记得我们上次西门町吃到那个鸡腿排吗？我们觉得说吃起来并没有什么肉汁，然后好像有点烤或煎过头的感觉。可是它这个适当的烹调，我觉得我们就咀嚼过程中啊，它肉不只会溢出肉汁来，连它鸡皮都会跑出鸡油来啊！哎、欸，这个口感好油、哦。可以说，我觉得它这个鸡腿排啊，它腌制的味道本身就很好吃。我们等等应该是不需要用它任何的酱料啊。这个排餐里面就放了一块芋头。哎，这件是甜芋头哎。我觉得它是甜的话，那这是可以被原谅的啦。嗯
。人家日本料理有亲子冻，我们这边也有啦。我们再用这个洋葱配鸡腿排，还有这排餐里面有附花椰菜的，现在它都附了，我们就把它吃掉吧。OK 啊，各位，那我们吃完排餐的部分呢，那我们再去自助餐拿一点东西回来吃吧。来，蛋菜、贵妃鲍、海鲜好朋友、和安妮酒喝。红曲卤排骨，红烧鸡，那来这边吃个麻辣鸭血 ，OK 吧？排骨酥汤，哎、欸，对，没有想到他们还有附这种小调料哎。OK 啊，各位，那我们拿第一回合料理回来的，只不过、啊、你们觉得说我们今天这一餐四百出而已啊，就算也许它现场的料理样式啊，没有像一般的自助餐厅那么的丰富啊，可是有这些样式也够了吧？而且说我们最后啊，还有饭后的糕点，甚至冰淇淋可以吃啊，只不过唯独可惜的地方是啊。我没有料想到今天这样子价位的餐厅，还有提供酒饮的部分呢、啊。那我们先吃看蛋菜。虽然说我们对于这种平价吃到饱的蛋菜要求就是卖臭出丢后啊，可是没有想到说它吃起来还带着一点鲜味，我觉得它这点出乎我意料哎。那接下来是白虾的部分。各位，它这个白虾吃起来是新鲜，而且 Q 弹的。虽然说它是 size 小归小，可是你今天来要吃到饱，你就多吃几只，应该就没问题了吧？接下来是贵妃鲍的部分。虽然说这种贵妃鲍啊，它可能是用鱿鱼啊，或者用花式等等的海鲜去做出来的，可是我觉得说它这种味道啊，就是好吃啊，每次看到都会想要来几片呢、啊。嗯、金钱虾饼。虽然说它那边现场是标示月亮虾饼的，所以我以为它这个应该是虾饼类的东西啊，就没有想到它是一般的花枝饼呢。糖醋鱼柳。各位，虽然说它这个糖醋调味我很喜欢呢，可是它这里面的鱼该不会是奇鱼块吧？
不过也 OK 啊。也许等你去多吃一点呢。排骨酥汤的部分，它这排骨酥汤算味道淡一些啊，只不过它这个调味是好喝的排骨酥汤哎，这是好喝的呢。来，我们再试试看排骨酥。我觉得说它是排骨酥啊，它也是煮到非常的烂的，可是它本身吃起来就没有什么特别明显的味道啊。也许是它这个香味啊，全部都煮到汤里面了吗？所以我反而啊，整体喝起来汤头非常的香啊，这个肉就没有什么香味。接下来是麻辣鸭血。好吧，我觉得它这个就有点中规中矩了。不过鸭血本身吃起来非常的滑嫩呢、啊。红烧肉，它这个鸡丁不止软嫩呢、啊，而且它的调味还带着淡淡的甜蜜味啊。那感觉好像它们有加一点甜梅之类的东西吗？我很喜欢这个甜味、欸，这个好吃哎、欸。嗯 ，OK 啊，各位，那我们吃完第一回合所有料理啊，我们再去拿下一回合的东西回来吃吧。来，我们再一点白虾，饭菜。哦，赞赞赞赞赞！来吃试看苏西，哎、欸，呜呜呜呜呜呜，倒了倒了倒了！我们来试试看樱花虾炒饭，来用南部一定要来一碗的吧？红烧鸡，哎、欸，这个好吃哎、欸！红曲卤排骨。还有看到肉燥，一定要来一碗的吗？白桃乌龙。OK 啊，各位，我们先拿第二回料理回来了啦。我觉得说，如果你今天来这边呢，你吃一份排餐呢、啊，你觉得那个肉量没有办法满足你的话，哎、欸，你现场这自助餐这些肉啊，你真的拿一拿，我觉得一样可以满足你啊，因为毕竟这也是饭店大厨所做出来的味道啊，哎、欸，真的挺有水准的、欸。哎，我们来到南部吃个樱花虾炒饭 ，OK 吧？各位啊，这炒饭也许因为饭店他们的油或火够大、啊，所以它整体吃起来香气非常的够啊。只不过可惜的地方是啊，他们感觉好像盐加的多了一点呢、啊，有一点点咸。那接下来我们继续吃红烧鸡啦。我甚至觉得说它这个调味啊，非常的得意啊！我很喜欢它里面有带着一种甜味的感觉。接下来是寻味棒寿司。跟这个寿司放在一块的、啊，还有这个寻味棒马铃薯沙拉塔吗？哇
哎、欸，我觉得这真的很奇妙。我们同时吃到寻味棒、马铃薯沙拉，还有西点的饼干塔，但还蛮好吃的啦。糖醋鱼柳吃起来，不对哦，各位，我觉得它这个鱼柳哦，应该不是奇鱼哦，它反而比较像是我们常常吃到的国宴鱼啊之类的鱼、啊。难怪它吃起来这么软嫩呢。接下来是红曲排骨的部分。哎，各位，你有没有体验过骨肉分离的滋味啊？你看，我用筷子戳下去，它的软骨就跟肉分开来，你就知道它处理的手艺多棒了吧？接下来是肉燥饭的部分。我觉得说我们上次在西门町呢、啊、吃到这样子的肉燥，我觉得合情合理啊。哎，可是我们今天来到南部了，我们来到高雄了，结果它这个肉燥既不肥又不甜，你不觉得好像哪里怪怪的吗？哇！我觉得在北部啊，它是一个好吃的落灶饭呢。可是，在南部啊，这是嗯，拌菜吃起来。不愧是南部啊！白虾继续吃起来但是说我们吃到这边呢，我真的是觉得说我们没有办法享用它的胖曲，有点可惜啊。不过也 OK 啦，只不过我就觉得我们等等拿个点心回来吃，应该也差不多啦。哇，来吧！嚯、哦，看起来像是欧瑞油，还蛮特别。柠檬老奶奶，嗯？小泡芙、布丁，还有水果冻、瑞士巧克力、哈密瓜哎，各位啊，看到这边，你有没有觉得说，其实今天整体四百出而已，我们点心也可以吃成这样子，还不赖吧？哈密瓜冰淇淋。所以也许它这个牌子啊，对大家来说可能陌生陌生的，但我觉得说它的口味啊是。非常符合我们台湾那些在地品牌的风味啊，我觉得还蛮好吃的。点能够。你还记得我们上次在大园的城市商旅吃到的点心吗？没有想到今天来到这边，哎，我们从桃园来到高雄了。都吃到口感还几乎是一模一样哎
，我严重怀疑啊，他这些点心呢、啊，就是他们自家的餐厨所生产出来的。奶油卷，奶油泡芙。接下来是布丁的部分，我就觉得说它这个布丁呢、啊，它的奶油加的非常的多啊，所以吃起来它虽然不会像一般的那种布雷那么的绵密啊，可是啊，你可以感受到满嘴的奶香味啊。不过我们这一次看这个果冻啊，看它表现会是如何啦。那为什么这个果冻吃起来只有糖水的味道而已啊？可是它却又这样蓝蓝的，感觉很特别呢。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西了，那我们大家去结账之后，再到外面做结尾吧OK 啊，各位，我们现在来到外面了，那我们来说说我们今天吃中庭餐厅的想法吧。各位啊，我们在晚餐场用餐费用一个人是四百三十八元。哎、oh 欸，虽然说今天你来这边用餐呢、啊，你其实是可以不用点排餐的、啊。你这一次他自助餐的话，一个人费用是三百八十元呢、啊。哎、欸，你会觉得说这个价格感觉还蛮划算的、啊。对比于西门町吃到的中庭餐厅来说。也许这边的排餐表现来得更好，甚至说它周边的伙食啊，哎、欸，我觉得他们调理也非常的用心呢、啊，而且它味道真的是饭店才可以给你的味道啊。我觉得以这个价格来说，它的多样性呢、啊，也许不比那些自助餐吃到饱还要丰富、啊，但我觉得其实整体已经很可以了啦。尤其是我们今天来这边用餐呢、啊，我们今天整场好像只有三桌还四桌的客人而已啊。只不过我就觉得说，这么朴实的餐厅，今天的客人量怎么会这样子零零落落的？你不会觉得这种落差感还蛮大的吗？但是说今天高雄这间呢、啊，我觉得它是个净土啊。我们今天就花个简单的费用，就可以在饭店里吃自助餐吃到饱，而且也不会这样子人挤人啊。我们这样舒舒服服的吃一餐，你不觉得？还不错吗？如果你想来这边用餐的话，虽然说饭店它本身没有提供停车场，可是它的后面那条街啊，有许多的路段都没有画设线啊，所以你想停就停，没问题的。要不然像我们停车的话，是停在距离这边走路三分钟的地方，它那边停车格，我们停六个小时只要三十块而已啊。哎、欸，我就觉得说这边的停车费用真的是非常的得意，要不然我们上次西门町，我们吃一餐光是。停车一个小时，四五十块去了，我就觉得说这个感觉真的差很多了。但是如果你问我说今天要我们再花四百多人回这边吃的话，我 OK 吗？哎、欸，各位这当然 OK 啊。我们今天来到高雄的饭店里面呢、啊，我们吃一餐自助餐吃到饱，四百多块钱而已。它所提供给你环境光鲜明亮、舒舒服服的，而且说你吃完东西啊。还可以来到博尔这边走走逛逛啊，你不觉得来到这边吃饭还蛮不错的吗？好不好？来，各位看到这边，如果有什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就觉得不了。还有，如果想影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员，或者说超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。